védica, o som é a principal forma de organização da matéria, todas as formas derivam do som e a maneira mais simples de você organizar a vida é organizar o som. Então, sempre que vocês forem na Índia, vocês vão escutar o mantra do início da aula. Que é como se assim, a gente não está apoiando antes do jogo de futebol, eles cantam mantra antes de é, começar a aula. São vários mantras, a gente vai cantar alguns diferentes em determinados horários e tal, mas a ideia fundamental sempre é fazer com que a nossa mente esteja mais presente, fazer com que o nosso aprendizado esteja mais facilitado. Então, toda essa simbologia, todo esse ritual aqui, tem o propósito de lembrar que o que está acontecendo aqui não é exatamente algo gerado pelo nosso, pela nossa mente, não é algo gerado pelo nosso esforço em si. É uma graça que o universo nos traz através dos nossos mestres, através dos fundadores dessa hum, ciência através dos princípios cósmicos que regem 
o aprendizado, o conhecimento, o discernimento. Mas eu faço isso, um, porque hoje em dia eu gosto, e dois, porque eu acho que é interessante as pessoas terem um grau de vivência. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz um curso com o Rugger, foi a primeira vez que eu vi um cara cantando, um mantra assim, no início da aula. achei que era muito esquisito, para mim dizer tudo. Mas depois de um tempo eu fui entendendo qual era a importância disso, e fui vendo qual era o resultado disso. A ponto de hoje em dia eu botar um negocinho bem feito na testa. Mm -hmm.